Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I'm going to talk about Thunderbik Batch, Respiration in Plants Chapter, Do Plants Breathe? In the topic, I'm going to talk about this. Now, I'm going to talk about the answer. Plants on the breathe. I'm going to talk about the answer. Answer to this question is not quite so direct. Direct to solve it because of the mouth, lungs, it's not like that. Yes, plants require oxygen for respiration to occur and they also give out carbon dioxide. Plants when the respiration bandhu the oxygen we know oxygen I get to get the carbon dioxide a video could go to it in that long look or doubt or sir day time the plants carbon dioxide release panel a carbon dioxide a year to get the oxygen and the release for the number but you call up in the caping a you can explanation up in a work so rare but it came with a hence plants have system in place that ensure the availability of oxygen plants unlike animals have no specialized organs for gaseous exchange lungs bronchi bronchioles alveoli in the marla edu kadayadu but they have stomata and lenticels for this purpose namak nose la irukla mooku valiya kaathu ulla poi veliya varadhukku andha marla edu illa leaf young stem la stomata irukum mature stem la lenticels irukum lenticels eppovume open ah dhaan irukum always open stomata theviyana po open avum thevai illada po close aayikum okay there are several reasons why plants can get along without respiratory organs so plants gay respiratory organs illa adukku several reasons irukku moonu main reason adula first reason enna na each plant part takes care of its own gas exchange needs leaf adoda gas exchange adu paathukom stem avangala avanga paathukonga root avangalukku avanga paathukonga avanga avangala avanga avanga polappa avanga avanga paathukiradunala inga respiratory system gra onnu respiratory organs adala thevai illa There is very little transport of gases from one plant part to another. So gases exchange when the leaf and the root were to go to the root and the leaf were to go to the root. Root to root to root to root to root. Leaf to leaf to root to root. Stem to stem to root to root to root. Long distance transport of gases is not enough. So there is no need of respiratory organ. That is first reason. Second, plants do not present great demands for gas exchange. If you have animals, you can go to the road, the road, the road. இது நிறைய ரெஸ்பிரேஷன் நடந்து நிறைய எக்கச்சக்கமான எனர்ஜி தேவைப்படுது பிளான்ஸ் ஒரு இடத்துல குத்த வச்சு அப்படி நின்றுகிட்டு இருக்குது அதனால அங்க அவ்வளவு எனர்ஜி நமக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு எக்கச்சக்கமான எனர்ஜி அவங்களுக்கு தேவையில்லை ஓகே ரூட்ஸ் ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் ரெக்யர் at rates far lower than animals do animals ku theva padradha vida plants la kudiya root stem leaves ku la kammiyana energy dhaan theva padudhu only during photosynthesis are large volume of gases exchanged and each leaf is well adapted to take care of its own needs during these periods so photosynthesis da adhiga bachama leaves la dhaan nadakkudhu adhu so photosynthesis ku dhaan adhiga energy theva padum adhaiyum leaves e paathukuvanga stem root um odi poi help pannanum nu avasiyam kedaadu when cells photosynthesize availability of oxygen is not a problem in these cells since oxygen is released within the cell in the edathula na ungalku solren nu paarenga day time la plants vandu oxygen release pannudunga carbon dioxide ulle eduthukudunga appo day time la plants vandu respiration pannuma pannada pannum eppadi sir carbon dioxide dhaan ulle eduthukudu कार्बन डैक्सैड प्लांट्स एटे पड़े इतना कंफ्यूस आई का ना एल रेस्परेशन फोटोसिंतिस कार्बन डैक्सैड प्लांट्स ग्लूकोस तयारी फोटोसिंतिस प्लस आक्सीजन रिलीस पड़ुद इत आक्सीजन मोदी प्लांट्स के एव्वलोवो यूटिले पड़े एक्सट्रावा आक्सीजन वे अब एक्सट्रा वर्क आक्सीजन वे अंड फोटोसिंतिस कंटिन्यूवाटे सो उल्लेबन डेक्सैड पता है सो वेबन डेक्सैड पिंगिक புடிங்கிட்டு உள்ள நிறைய ஆக்சிஜன் प्रिபெயர் ஆயிட்டு இருக்கு இதுக்கே ஆக்சிஜன் உள்ளேயே அவேலபிளா இருக்கு அதிகமா அப்ப தேவைக்கு போக மீதி இருக்க ஆக்சிஜன் அது என்னவா இருந்தாலும் அது வேஸ்ட் தான் அத வெளிய அனுப்புது அதனால தான் டே டைம்ல ஆக்சிஜன் வெளிய வருது நைட் டைம்ல போட்டோசிந்தஸ் ஏ நடக்காது உள்ள இந்த process ஏ நடக்காததனால ஆக்சிஜனே प्रोड्यूस ஆகாது நைட் டைம்ல அப்போ பிளான்ட்ஸ் வெளியில இருந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கறாங்க சோ டே டைம்ல போட்டோசிந்தஸ் நடக்குது நிறைய ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகுது செல்ஸ் தங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை பயன்படுத்திக்கிட்டு மிச்சத்தை தான் வெளியே விடுறாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவரும் பிளான்ஸ்ல ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குதுனா பிளான்ஸ் வில் டை இதை மறந்துடக்கூடாது ஸோ செகண்ட் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தாச்சு வித் இன் த செல் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு கிடைச்சிருது எங்கேருந்து ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகுது போட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்ல இருந்து தேர்ட் மூணாவது ரீசன் என்ன the distance that gases must diffuse even in large bulky plants is not great so priya plant 
பெரிய பெரிய ஹியூஜ் ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது அதில் கூட டிஃப்யூஷன் ஆகி போகணும்ல கேஸு அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அளவு கிடையாது ஈச் லிவிங் செல் இன் எ பிளான்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் குவாய்ட் க்ளோஸ் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்னா வெளியில் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் லீவ்ஸ் லீவ்ஸ் எவ்வளோ ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஸோ லீஃப்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எங்கே இருக்குது சர்ஃபேஸுக்கு ஒட்டிட்டு தான் இருக்குது யூ மே ஆஸ்க் பட் வாட் அபவுட் திக் உட்டி ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ் ஸோ ரூட்டு ஸ்டெம்லலாம் எப்படி எல்லா செல்லுமா சர்ஃபேஸில் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய ஸ்டெம் இருக்குன்னா ஸ்டெம்மில் ஓரமாக இருக்கிறது சர்ஃபேஸ் வெளியே நோக்கிட்டு இருக்கு வெளியே பார்த்துருக்கு அதாவது எப்பிடமிஸ் பக்கத்தில் இருக்கா ஒரு பெரிடம் பக்கத்தில் இருக்கு பட் உள்ள டீப் இன்சைட் என்ன ஆகுது அங்கெல்லாம் ரெஸ்பிரேஷன் வேணுமே அங்கே எப்படி வந்து கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்டெம்ஸ் த லிவிங் செல்ஸ் ஆர் ஆர்கனைஸ்ட் இன் தின் லேயர்ஸ் இன்சைட் த அண்ட் பினீத் த பார்க் ஸோ ஸ்டெம் இப்படி இருக்குதுன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்கிறதெல்லாம் லிவிங் செல்ஸ் ஓகேங்களா சரி பினித்னா பார்க்குக்கு கீழே இருக்கு அடியில் இருக்கு தே ஆல்சோ ஹாவ் ஓப்பனிங்ஸ் கால்டு லென்டி செல்ஸ் பர்மனண்ட் ஓப்பனிங் லென்டி செல்ஸ் வந்து பார்க் ரீஜனில் இருக்கும் ஓகே த செல்ஸ் இன் த இன்டீரியர் ஆர் டெட் அண்ட் ப்ரொவைட் ஓன்லி மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் இப்போ நடுவில் இருக்க செல்ஸ் இந்த ஏரியாவில் ஸ்டெம்மோட சென்டரில் இருக்கிற பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாம் டெட் செல்ஸ் அண்ட் இந்த செல்ஸ் எதுக்கு இருக்கு ஸ்டெம்முக்கு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் உடஞ்சி விழுந்துராமல் காற்றுல வளைஞ்சிராமல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு அந்த மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு தான் சென்டர் போர்ஷன் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது டெட் செல்ஸுக்கு ரெஸ்பிரேஷனும் நடக்காது ஒன்றும் நடக்காது ஃபுட் எடுத்துக்காது எந்த மெட்டபாலிசமும் நடக்காது அதுதான் டெட் செல்ஸ் ஸோ சென்டருக்கு கேஸ் போய் ரீச் ஆகணுன்னு அவசியமே கிடையாது அப்போ எல்லாமே சர்ஃபேஸ் ரீஜனில் தான் லிவிங் செல்ஸ் மெச்சூர் ஸ்டெம்மாக இருந்தாலும் சரி லீஃபாக இருந்தாலும் சரி இருக்குது தஸ் most cells of the plants have at least a part of their surface in contact with the air so mature stem la lenticels vandu air oda contact la irukke leaf la stomata air oda contact la irukke andha mari this is also facilitated by loose packing of parenchyma cells in leaves stems and roots so parenchyma cells ipdi irukku na loose packing na enna solranga na so cells ku edaila space irukku pathinga intercellular space இடைவெளி விட்டு இடைவெளி விட்டு இருக்கு அதை தான் நம்ம வந்து லூஸ் பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க பேரண்ட் கே மசல்ஸ் இன் லீவ் ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ் விச் ப்ரொவைட் அண்ட் இன்டர் கனெக்டட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஏர் ஸ்பேசஸ் ஏர் ஸ்பேசஸ் ஸோ இந்த தான் ஏர் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் இன்டர் கனெக்டட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஏர் ஸ்பேசஸ் லீவ்ஸ்ல ஸ்டெம்ஸ்லாம் இருக்கு த கம்ப்ளீட் கம்பஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இதோட இந்த ரீசன்லாம் முடிச்சுட்டாங்க ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் தான் கேஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகி போக போகுது ஸோ ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர்கன்ஸ் ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன் தேவையில்லைன்னு இதோட முடிச்சுட்டாங்க த கம்ப்ளீட் கம்பஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆகிறது தான் கம்பஷன் எரிக்கப்படுது அப்படிங்கிறாங்க விச் ப்ரோ ப்ரொடியூசர்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் ஆஸ் என் ப்ராடக்ட்ஸ் ஈல்டு எனர்ஜி மோஸ்ட் ஆஃப் விச் இஸ் கிவன் அவுட் ஆஸ் ஹீட் இங்கே பாருங்கள் குளுக்கோஸ் ஆக்சிஜனேஷன் ஆகுது கம்பஷன் ஆகுது கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது மோஸ்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி ஹீட்டாக ரிலீஸ் ஆகுது அண்ட் சம் எனர்ஜி ஏடிபியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மைட்டோகாண்ட்ரியால் அதெல்லாம் தான் இந்த ரெஸ்பிரேஷனில் படிக்க போகிறோம் ஓகே இந்த ரெஸ்பிரேஷனோட ஃபுல் ஃபார்முலா பார்த்துக்கங்க பேலன்ஸ்டு ஃபார்முலா இது கொஷினில் கேட்கலாம் சிம்பிளாக தான் இருக்குது கேட்க மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஆல்வேஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு இடையில் இருக்க அந்த என்டையர் ஈக்குவேஷனில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கும் திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் டோன்ட் ஃபர்கெட் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் திஸ் எனர்ஜி இஸ் டு பி யூஸ்ஃபுல் டு த செல் எது இந்த ஹீட் எனர்ஜியாக ரிலீஸ் ஆகுதுங்கிறோம்ல இட் ஷுட் பி ஏபிள் டு யூட்டிலைஸ் இட் டு சிந்தசைஸ் அதர் மாலிக்யூல் தட் த செல் ரெக்கயர்ஸ் ஸோ அந்த எனர்ஜி யூஸபிள் ஃபார்மில் இருக்கணும்னா மற்ற மாலிக்யூல் சிந்தசிஸ் மற்ற மாலிக்யூல் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த எனர்ஜி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பயோ சிந்தசிஸ் ஆஃப் அதர் மாலிக்யூல்ஸுக்கு த ஸ்ட்ரா இப்போ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸாக இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது அமினோ ஆசிட் சிந்தசிஸாக இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது இருக்கலாம் த ஸ்ட்ராட்டஜி தட் த பிளான் செல் யூசஸ் இஸ் டு கெட்டபலைஸ் கெட்டபலைஸ்னா பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராசஸ் கெட்டபலைஸ் அப்படின்னா பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராசஸ் கெட்டபலைஸ் த குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் இன் சச் அ வே தட் நாட் ஆல
how this is done is essentially the story of respiration so atp respiration appa form ana adukku peru oxidative phosphorylation oxidative phosphorylation photosynthesis nadakkadhu peru photophosphorylation chloroplast la mitochondrial nadakkadhu oxidative phosphorylation nu solrom idha patti padikira and the story da respiration abdingiranga respiration da detail la padikaporam during the process heat energy a release panna other process ku payanpadutha mudiyadhu atp a convert aayi atp a store ana or large step irukudhu and the atp eppadi produce agudhu abdin paakradhu da oxidative phosphorylation adha da story of respiration la paakaporam during the process of respiration oxygen is utilized and carbon dioxide water energy are released as products the combustion combustion na oxidation reaction requires oxygen but some cells live where oxygen may or may not be available can you think such situations and organisms where oxygen is not available yeast yeast ku la oxygen illada edathula da adu valarum anaerobic respiration abidimo there are sufficient reason to believe that the first the cell on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen adavadhu bhoomila modha modha thondra organism anaerobic condition la da irundichi oxygen illama da uyir vaalndichi apdingrainga even among present day living organisms we know several that are adapted to anaerobic condition yeast cell e sollam some of these organisms are facultative anaerobes adha enna sir facultative anaerobes facultative anaerobes na இந்த வேர்டுக்கு பின்னாடி ஃபேக்கல்டேட்டிவ்ங்கிற வேர்டுக்கு பின்னாடி வர்றது ஆக்சுவல் கேரக்டர் கிடையாது பொய்யானதுன்னு அர்த்தம் ஃபால்ஸ்னா எஃப் தானே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபேக்கல்டேட்டிவ் அனரோப்னா ஃபார் சிச்சுவேஷன் சிச்சுவேஷனல் அனரோபா உங்க அதாவது ஆக்சிஜன் இல்லை அதனால அனரோபா இருக்கேன் ஆக்சுவலி நான் யாரு ஃபேக்கல்டேட்டிவ்க்கு பின்னாடி வரவங்க கிடையாது ஃபேக்கல்டேட்டிவ் ஃபாலோட் பை அனரோப் ஆக்சுவலி தே ஆர் ஏரோப் ஆக்சிஜன் இல்லை அதனால அனரோபா இருக்காங்க அதான் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் அனரோப் while in others the requirements of anaerobic condition is obligate obligate na 100% avanga oxygen illana mattum da living a irupanga oxygen irundha setu peiruvanga adha obligate anaerobes facultative anaerobe na actually they are aerobic organism oxygen irundha da uyir vaalvanga oxygen illa team they escape adavadhu and oxygen illada situation lum valarvanga edathukku thagundha mari maarikva facultative anaerobe டைம் பீயிங் ஆக்சிஜன் இல்லை அதனால் எனரோபா இருக்கேன் ஆக்சிஜன் வந்துச்சுன்னா ஏரோபிக்காக மாறிக்கிறேன் ஆப்ளிகேட் எனரோப்னா ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா மட்டும்தான் அவங்க சர்வைவே ஆகுவாங்க இன் எனி கேஸ் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ரீட்டைன்ஸ் என்சைமேட்டிக் மிஷினரி டு பார்ஷியலி ஆக்சிடைஸ் குளுக்கோஸ் வித்தவுட் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ என்சைமேட்டிக் ரியாக்ஷன் தான் என்சைமேட்டிக் மிஷினரி தான் ஆக்சிஜன் இல்லாத சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் வந்து பார்ஷியலை பிரேக் டவுன் ஆகுது திஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் டூ பைரவிக் ஆசிட் இஸ் கால்டு கிளைகோலைசிஸ் ஸோ இந்த இடத்துல தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க நீட் பாயிண்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கிளைகாலிசிஸ் இஸ் எனரோபிக் வித் அவுட் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நடக்கிறது தான் கிளைகாலிசிஸ் கிளைகோலைசிஸ் அப்படிங்கிறது பார்ஷியல் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் பார்ஷியலாக பார்ஷியலாக நடக்கிறது இங்கே ஆக்சிஜன் யூட்டிலைஸ் ஆகலை in the absence of oxygen in without the help of oxygen oxygen illadappa nadakkiradhu dhaan glycolysis adanaladha glycolysis is the common step for aerobic as well as anaerobic respiration appdin solluvom glycolysis la substrate yaar raw material yaar glucose product yaar pyruvic acid glucose vandu pyruvic acid ah break down aagradhu dhaan glycolysis mo glycona glucose sugar lysis na break down okay la so in the part la do plant breathe plants on the breathing pannuda appadina 100% plant breathe pandranga do plants breathe yes adu da adu eppadi nu paathom analum avangalukku breathing respiration ku specialized organ illa ye adukku or three reasons paathom and respiration oda entire equation paathom and partial breakdown of glucose without the use of oxygen adu da glycolysis appingra vishayangal la paathirukom next part video la glycolysis detail la paakalam indha video ungalku helpful ah iruka like share comment pannunga biology simplified tamil channel ku subscribe pannunga because your support is our strength thank you